డాక్టర్ అనిత రెడ్డి గైనకాలజిస్ట్ ఎట్ రాజశేఖర్ రెడ్డి లాప్రోస్కోపీ హాస్పిటల్ ఈరోజు మనం గర్భసంచి చిన్నగా ఉండడం వల్ల పిల్లలు పుట్టడం కష్టమవుతుందా అని చాలామంది డౌట్ ఉంటుంది ఈ విషయం గురించి మాట్లాడుకుందాం గర్భసంచి చిన్నగా ఉండడం అనేది చాలా వెరీ వెరీ రేరు నార్మల్గా యూట్రస్ అనేది సెవెన్ అరౌండ్ సెవెన్ టు నైన్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అంటే వెడల్ పొడువు వెడల్పు డెప్త్లో ఇది నార్మల్ సైజ్ మోస్ట్లీ కాకపోతే అందరికీ ఇదే సైజు ఉండాలని ఏం లేదు అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వేరియేషన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చిన్నగా ఉన్నా కానీ వాళ్ళల్లో ప్రెగ్నెన్సీ రావడం అనేది ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు కానీ అంతకంటే చిన్నగా ఉంటే మాత్రము ఒక్కొక్కసారి ప్రెగ్నెన్సీ రావడం కష్టము అని రీసెర్చ్లో తేలింది కాబట్టి నార్మల్ సైజు కన్నా ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వేరియేషన్ని మనం పెద్దగా కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంతకంటే తక్కువగా ఉంది అంటే కారణాలు ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి గర్భసంచి చిన్నగా ఉంది అన్నప్పుడు దాని లోపల పొర పెరుగుదల ఉందా పీరియడ్స్ సరిగ్గా రెగ్యులర్గా వస్తున్నాయా అమ్మాయి మెచ్యూర్ అయింది కరెక్ట్ ఏజ్లోనే అయిందా ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసి డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ చూడాల్సి వస్తుంది జెనెటిక్గా క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీస్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా గర్భసంచి పక్కనే ఉండే అండాశయాలు బాగా పనిచేస్తున్నాయా హార్మోన్స్ డిఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇవన్నీ కారణాలు తెలుసుకొని వీటన్నిటిని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఏ కారణం వల్ల గర్భసంచి చిన్నగా ఉన్నది అనేది ముందు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి జనరల్గా హార్మోనల్ బ్యాలెన్స్ నార్మల్గా ఉండి పీరియడ్స్ రెగ్యులర్గా వస్తున్నాయి బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేవు అన్న వాళ్ళల్లో ఈ గర్భసంచి చిన్నగా ఉన్నది అనేది పెద్ద ఫ్యాక్టర్ కాదు ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు బైకాన్యేట్ యూట్రస్ అంటే యూట్రస్ రెండుగా విడిపోయి ఉంటుంది అంటే నార్మల్గా ఉండాల్సిన యూట్రస్ రెండు ముక్కలుగా విడిపోయి ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళలో కూడా ఒక్క వై ఒక హాన్లో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద సైజ్ ఉన్న వాళ్ళల్లో కూడా ప్రెగ్నెన్సీ జనరల్గా వస్తుంది ఇంకా అది నైన్ మంత్స్ వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఒక్క కారణం వల్ల ప్రెగ్నెన్సీ రాదు అనేది చాలా వరకు అది ఒక ఫేక్ న్యూసే కాకపోతే ఏంటంటే బాగా చిన్నగా ఉన్న వాళ్ళలో ఒక్కొక్కసారి ప్రీ టర్మ్ డెలివరీస్ అంటే తొందరగా డెలివరీ అవ్వడం కానీ లేదంటే అబార్షన్స్ అనేవి రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో రిపీటెడ్ అబార్షన్స్ ఉండి లేదంటే ఆఫ్టర్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ ప్రెగ్ మ్యారేజ్ తర్వాత కూడా కన్సీవ్ అవ్వట్లేదు అండ్ గర్భసంచి చిన్నగా ఉంది అని కనుక మీకు స్కాన్లో తెలిస్తే వెంటనే వెళ్ళి దాని కారణం ఏంటి అనేది ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయించుకోవాలి జెనెటిక్ కారణ కారణాలు కానీ క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీస్ కానీ ఉంటే దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి అనేది మీకు మీ గైనకాలజిస్ట్ మీకు డిస్కస్ చేసి మీకు దానికో ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ దానిలో ఫర్టిలిటీలో ఎంతవరకు అది ఇన్ఫర్టిలిటీ కాజ్ చేస్తుంది అనేది మీతో డిస్కస్ చేస్తారు జనరల్గా అయితే నార్మల్గా జనరల్ పాపులేషన్లో ఉండేటాకు కొంచెం గర్భసంచి చిన్నగా ఉంటే ప్రెగ్నెన్సీ రాదు అనేది మాత్రం అది తప్పు